capas de la Tierra. Hoy vamos a hablar sobre las capas de la Tierra, el planeta donde vivimos. ¿Sabías que la Tierra tiene capas? Así es, la Tierra tiene capas. Y podríamos decir que se parece a una cebolla. Ya los científicos dicen que si pudiéramos pelarla, como pelamos una cebolla, nos encontraríamos con cinco capas concéntricas, una seguida de la otra y cada una compuesta por diferentes materiales. Estas capas tienen distintos nombres. La más externa se llama corteza. La que le sigue se conoce como manto. Hay uno superior y uno inferior. Y en el centro de todo tenemos el núcleo, que está compuesto por otras dos capas llamadas núcleo externo y núcleo interno. Cada una de estas capas está formada a su vez por otras capas, por lo que verdaderamente la Tierra se parece más a una cebolla de lo que pensamos. Generalmente estas capas se mueven constantemente, y tales movimientos afectan directa o indirectamente la vida de todos los seres terrestres. Pero, ¿cómo es que la Tierra tiene capas? En realidad, nadie ha podido ver las capas internas de nuestro planeta, sino que su existencia y sus características han sido deducidas por los científicos que se encargan de su estudio a partir de información recolectada de la superficie. Algunas teorías, sin embargo, sugieren que cuando la Tierra se formó hace muchos, muchos millones de años, los elementos más pesados se quedaron en el centro y los más livianos se acomodaron en capas sobre estos. Vamos a recorrer las capas de la Tierra de afuera hacia adentro, para que tengamos una mejor idea de esto. La corteza. La corteza es la capa de la Tierra donde están todos los seres vivos. Esta capa tiene entre 5 y 70 kilómetros de espesor, dependiendo de dónde la midamos. Es decir, si medimos desde el fondo del mar o si medimos desde la cima de una montaña. Esta capa es la que conocemos como la superficie de la Tierra y está formada principalmente por rocas basálticas y granito, aunque esta composición puede variar dependiendo del lugar donde la estudiemos. En la corteza oceánica, que es la parte de la corteza bajo los océanos, las rocas que se consiguen son generalmente grises o negras y muy densas, y se conocen como basaltos. Estas rocas, que tienen una textura fina, son ricas en unos compuestos como sílice, hierro y magnesio. La corteza continental, por otra parte, es la que forma la tierra firme sobre la que vivimos y está hecha principalmente de un material conocido como granito. El granito forma rocas que tienen distintos colores y parecen menos densas y más livianas que las de basalto. Aunque es todo lo que podemos ver desde donde vivimos, esta capa es bastante delgada y representa apenas un 0.5% de todo el planeta. El manto. El manto representa más del 70% del volumen total de la Tierra y es la capa que se encuentra entre la corteza y el núcleo. A diferencia de las rocas que se encuentran en la corteza, las rocas en el manto están en un estado conocido como semilíquido o viscoso, pues están sometidas a las altas temperaturas que provienen del núcleo y a la presión de la corteza sobre ellas. Está compuesta principalmente por rocas ricas en elementos como sílice y el oxígeno, y algunos científicos la consideran dividida en dos capas. El manto externo o superior es la que está más cerca de la corteza, justo por debajo, y forma con esta las placas tectónicas. Tiene alrededor de 350 kilómetros de espesor y el movimiento de las placas tectónicas puede generar los fenómenos que conocemos como sismos o terremotos en la superficie. El manto superior está formado por dos tipos de rocas diferentes y está separado en dos capas, la litósfera y la astenósfera. La litósfera es rígida y está formada por una capa firme y gruesa que flota sobre la astenósfera, que es más fluida y caliente. Astenósfera deriva de la palabra griega astenes, que quiere decir débil. Las temperaturas que pueden encontrarse en esta capa superan los 1.400 grados centígrados como si fuese un material viscoso que se moviera lentamente. El manto interno o inferior es la capa que está más cerca del núcleo y tiene un espesor aproximado de 2.500 kilómetros. Esta capa es más sólida que el manto superior, pero también se mueve lentamente como un fluido viscoso, así como el manto superior. Esta capa es la responsable de la formación de los volcanes y está formada principalmente por elementos como magnesio, sílice, oxígeno, hierro, calcio y aluminio. 
estos últimos tres en pequeñas cantidades. La temperatura que puede encontrarse en esta capa supera los 2,200 grados centígrados. Eso es muy caliente. El núcleo. Si pensamos en la Tierra como un huevo hervido gigante, diríamos que la yema es el núcleo y el resto de la clara endurecida a su alrededor representa las capas más superficiales que acabamos de describir. Este núcleo está formado por metales pesados mezclados con rocas derretidas y está dividido en dos capas, una interna y otra externa. El núcleo externo está formado por hierro y níquel fundidos, que se encuentran en estado líquido o semilíquido y tienen un espesor aproximado de 2,200 kilómetros. Decimos que la mayor parte de la Tierra está formada por esta capa y el manto inferior. Como dijimos hace un instante, el movimiento de esta capa genera lo que se conoce como el campo magnético de la Tierra, que protege al planeta de la energía proveniente del espacio que puede ser peligrosa. El núcleo externo, o la capa externa del núcleo, está justo por debajo de la capa inferior o interna del manto. La temperatura de esta capa puede variar entre los 2200 y los 4900 grados centígrados. El núcleo interno, en cambio, está formado también por hierro y níquel, pero en estado semisólido, y se piensa que tiene cerca de 1200 kilómetros de espesor, tan grande como la Luna. Esta capa de la Tierra, además, es increíblemente caliente, casi tanto como el Sol, y es la que provoca que tanto los metales en el núcleo externo como las rocas en el manto interno estén en estado semilíquido y semisólido. Las temperaturas son tan altas como los 5,000 grados centígrados, y los científicos suponen que se trata de calor que quedó después de la formación de nuestro planeta. Vaya que son interesantes estas peculiaridades de la Tierra. Es por eso que tantos científicos dedican muchos años de su vida a estudiarlas, ya que muchas veces estos estudios permiten predecir algunos eventos y fenómenos naturales y entenderlos mejor.